吧。哥哥，我出车祸了，现在在医院。好，我马上过去。二叔，我去处理点事儿。嗯，去吧。祝贺副总回到国内，我敬您一杯。副总，原来他就是傅一泽，长得确实帅。副总，找我的。对，他们今晚在夜深酒吧组了个局。哦，对了。他喜欢小白花类型的，最讨厌妖艳性感的女人靠近他，是吗？你要是不同意和富家的联姻，那你以后也就别想在娱乐圈混了。爷爷态度强硬，动摇不了他，那也只能逼傅一泽主动退婚。不行，我不能信任他，那是我还没有触碰到他的底线。嗯、怎么这傅一泽的段位比我还高？不行，我不能信任你，一定是我还没有触碰到他的底线。副总想要哪儿，就要哪儿。要是方便的话，我们还可以开个房间，慢慢玩。只开个房间？什么？如你所愿。哎呦哎呦哎呦，我肚子疼，我想上个厕所。等我。死渣男，随便一撩就跟别的女人上床，包办婚姻不可靠。喂，江雨漾，你都偷偷背着我干了些什么？居然被狗仔拍到在夜深酒吧找男人！啊！我去，怎么被偷拍了？你是觉得你现在混的还不够惨吗？雨姐，这是个意外，我保证以后绝对不会再发生了。你先别着急跟我保证，我可是花了很大力气才帮你争取到顾导心切的试镜的。这样。这周六你先去陪投资方吃个饭，要是搞砸了呀，你就给我收拾东西滚蛋！晕。今天还语音吗？嗯。瘟神，瘟神，配音圈的顶级大佬，因为他的声音每次都精准的踩在我的心动点上，所以我主动加了他的好友。并且成功跟他处成了每天互道晚安的网友，在干嘛？救命！虽然已经听了无数次他的声音，但还是觉得……躺在床上呢，你呢？看你啊！你是在说冷笑话，还是恐怖故事？穿红裙很适合你。你怎么知道我今天穿红裙？难道我们遇见过？你不想见我吗？我，我，我不是，我，我还没有准备好。网友奔现翻车几率很大，要是真人不符合声音。啊！我可不想离经碎掉。看上他更多的，还只是喜欢声音。喂，怎么不说话？是生气了吗？啊，没有，我尊重你的意愿。等你想见面了，咱们再见。啊
桑拿美人不是最讨厌这种应酬，这是知道顾导筹备新戏，所以你巴巴赶来了吗？你不也是吗？江小姐来了，想一起喝一杯？抱歉啊，陈总，我不大会喝酒，连杯酒都不愿意喝，你这是瞧不起我们陈总？今时不同往日，你已经被封杀了，现在架子还这么大呢，你还想不想拍戏了？酒就放在这儿，要不要喝？江小姐，你自己看着办。副总，不好了，江小姐在隔壁包间，正被投资方逼着喝酒呢。请问哪位是江小姐？我是。这是副总特意为江小姐点的醒酒茶。副总，你说的该不会是富士集团的副总？副总还交代了江小姐要少饮酒。嗯，谢谢。傅雨泽这是在帮我解围，他为什么要帮我？把药给我。睡了江雨漾，会不会得罪副总？你蠢呐！副总特意过来英雄救美，摆明了就是喜欢江雨漾。这时候我们帮他一把，到时候想要和副总合作，岂不简单？副总，江小姐，我给您送来了。您看是送到房间，还是就在这儿？副总什么时候？我我。城市集团总裁程银被曝多次强奸，聚众淫乱，已依法逮捕。城市集团股价暴跌，陷入破产危机。这怎么一觉醒来，城市还破破产了呢？于姐，陈总出事了，那我的事情是不是也告吹了？没关系，我刚刚从片方得到消息，说是有人花了大价钱，指定你出演女一号。向阳啊，你老实告诉我，你什么时候认识这么一位大佬的？我，我不认识这么大佬啊。那也是，是我想多了。那你好好休息吧。嗯。一泽哥哥，我没事的，就是一点小擦伤。泽哥哥，难不成是我那个联姻对象傅以泽？哎，护士小姐姐，护士小姐，刚刚过去的那个是傅以泽吗？傅少，女朋友开车跟别人撞了，所以傅少这几天一直都在照顾她。傅以泽居然有我。啊，谢谢啊。嗯，今天大瓜，必须把这个消息分享给楚楚。嗯，抱歉啊，信息发错了，希望没有影响。阿叔，你找我
。听说你谈了个女朋友。啊？怎么了？和江嘉玲以海为接触，你现在谈女朋友，是打你父亲和爷爷的脸，还是整个傅家的脸？都多少年了，而且也没见过面，说不定江家早就忘记了。我觉得没必要。对啊，没必要。所以，联姻解除。啊？这周就去拜访江家老爷子，把这事解决了。睡了吗？还没，再洗澡。都这么好听，身材不知道。这这这时候打视频过去，好像会觉得我在长身的。不是说不见面的吗？怎么突然打视频？啊啊！我我我我是是我不小心。那挂掉了。哎，你等一下，流鼻血了。嗯。江小姐是心律失常，太激动了，差点晕过去。不会吧？我就只是看了一下瘟神的腹肌而已，就把自己激动到心律失常。不过有一个说明，身材还真不错。你怎么来了？江小姐上次住院留的是副总的电话。所以这次通知家属也是联系的副总，他怎么样？江小姐，她是、呃、心情不好，出来转转。上次的事儿是你帮的我，陈总的事儿也是你帮的。为什么要帮我？如果我说喜欢江小姐，你信吗？喜欢，走，该不会因为上次不小心撩了他，导致他见色起意了吧？那退婚岂不是更难了？傅总，我已经知道你有女朋友的事儿。我有女朋友啊。嗯。我怎么不知道？居然还装傻不承认，这渣男简直太没担当了。傅总，还装呢？你跟你女朋友的证据是什么？啊啊！所以江小姐以为这是我女朋友留下的。那要不然呢？总不会是副总您自己啃的吧？哎呀，副总，你放心，这件事呢，咱们私底下解决。事先知道就好啊，就当没有联姻。联姻？江小姐该不会是认错人了吧？我不是傅椅子，我不是傅椅子。呀，傅总，你还装呢？我都说了，我不会把你有女朋友的事情说出去。行，既然江小姐这么笃定的话，那不妨我们打个赌。打赌？打什么赌？倘若我是傅椅子。我自愿取消婚约，倘若不是，江小姐便以身相许，如何？赌就赌，是吧？还想忽悠我知难而退，没门儿！好，本周六我会上门拜访江老爷子
。届时，江小姐想要的答案，便会揭晓。当初两家联姻虽然是你父亲的意愿，但是两个孩子都觉得不合适，我看这个联姻也就没有什么存在的必要了吧。都是一则不懂事，还希望江叔和雨阳不要太在意。哼，他居然还真敢来！爷爷，哎，家里来客人了。啊，阳阳，给长辈打个招呼。长辈，家里除了您，还有其他长辈吗？哎，你和以泽是同辈，浑身呢是以泽的叔叔，你也应该和以泽一样，喊一声二叔嘛。哦，他是和以泽的二叔，看着好小。二叔好，江江小姐，我呢是傅以泽。我二叔在那儿，完蛋了！从一开始就搞错了不说，还主动去撩他。我二叔在那儿。二叔好，爷爷，你们先聊，我先去帮你们切点水果。哎呀，这孩子！二叔向来不是多管闲事的人，这次特地带我来江家推婚，已然是超出了常理。看他对江小姐的态度，好像也不一般。难道二叔他？喂。夜深酒吧的那个是傅以泽他二叔，我撩错人了。什么？你这么一说，我突然想起来了，当初傅以泽在夜深酒吧组局，好像就是为了他二叔回国。哎呀，认错就认错呗。我听说这个傅以泽他二叔是个超级大帅哥，不是吗？确实是比娱乐圈大牌的一帅。所以啊，样样。你不如将错就错，一把把他拿下，成为傅以泽的二婶，不好吗？啊，这不太好吧？挺好的。你，反正按照赌约，江小姐也是要嫁给我的。正好，江叔住在客厅，我现在就过去了。想出尔反？不不不是，是因为因为因为我已经有了喜欢的人，所以我不会跟别人在一起的。什么？什么？我说我有了喜欢的人，二叔，你不必在我身上花精力了。他有喜欢的人，所以他拒绝跟我见面，也是因为这个原因。我说我有了喜欢的人，二叔，你不必在我身上花精力。那些伤，眼泪落下，只留一句：你现在好吗？哥哥，你别怕，我给你带了药。那些幸福啊，让他替我的哥哥，你不喜欢说话，我给你写个信，以后我们都这样聊天，好不好？带着不能给我的，今晚真给他。
去给我查一下，我不在的这些年，杨洋身边都有哪些男性？喂，于姐，怎么了？喂，杨洋，我刚刚得到消息，孤岛星系的男主定的是梁修。梁修，是那个拿大影帝满贯的梁修吗？对。不过有一点啊，梁修私下作风不太好，绯闻女友也比较多。你在现场除了和他拍戏之外，不要有过多的接触。于姐，我知道了，你放心好了啊。嗯，好，早点休息吧。嗯，拜拜。听说梁修来大陆拍戏用的都是配音，我想象中的男主的声音像什么人那样的，要不问问他接这部戏吗？要不问问他接这部戏吗？我最近新戏的导演正在找男主的配音，你要不要试试？我、嗯、都已经十二点了。晚上还是没有回我消息，这这是他第一次这么久没回我消息，他是忘了回，还是不想回？在忙吗？今天还语音吗？现场在催了，你好了吗？嗯，好了。你这黑眼圈怎么这么重啊？像被打了一样。哦，我可能昨晚有点没睡好。什么事？晚上已经三点没理我了，我都快疯了。失眠？你的精神状态怎么像失恋了一样？呃，你不会背着我谈恋爱了吧？这怎么可能？我现在是事业上升期，怎么可能答应？那就好。那就好。虽然不是失恋，但为什么感觉比失恋还难受？我是不是做错了什么，惹到温神？非常好啊！哈哈哈，您觉得好就好。副总，您之前让我查江小姐接触过的男性，我查了一下，基本上都是合作的男演员。你说他整天拍这种感情戏，会不会跟哪个男演员因戏生情啊？会不会因戏生情我不知道，不过我看你倒是挺想去国外发展一下。呃，不想，不想。等一下呢，要拍下一段的戏，你们准备好了？好啊。嗯，江小姐。哎，晚上没戏的话，啊、要不要喝一杯、啊？不好意思，我已经有约了。叫顾董来见我。这江雨漾都快把梁影帝的魂给勾没了，他演狐媚子，简直就是本色出演。人家会勾引人，咱们可比不上。你们是不知道，之前的投资方就是被他背后的金主给送进局子的。天哪，怪不得他能空降当女一号。我听说本来女一号是要给心如姐你的。副总啊。你对这个剧本有什么意见啊？意见谈不上，只不过这部剧暧昧的戏份是不是太多？那副总理的一席戏，给女主安排个替身，亲密的戏份让男主
跟替身上就行了。哦，好,好，这个我没问题。把你家里样的真人比照片更好看，尤其是三环，我去，简直美极了。海燕，我警告你了啊，他是我的。哦，修哥，看啊，已经出手了。已经是不是拿下了，修哥？已经是不是拿下了，修哥？那当然啦，尤其这种刚入圈的女孩子、啊，随便勾勾手指就能到床上去，多学点。就算目前没得手，也是祈祷的事。嗯。你欺骗这感情不说，还骗得上床？你做咩嘢？你谁？说人话，你谁啊？刘少辉啊，滚！啊！找死了！我我警告你啊，我会功夫的。你我我。江小姐，我们副总让你去休息室找他。啊、哦。嗯。二叔，你找我有什么事儿吗？刚刚那个，就是你喜欢的人。啊、嗯。杨修，我都知道了。杨修，我都知道了。不过他。私生活混乱，可不是个好男人。哎，等等，你是说我喜欢梁修？<笑>在你眼里，我眼光就这么差？不是吗？当然不是。真的？嗯。那你喜欢谁啊？我喜欢。我干嘛要告诉你？真的想知道吗？那你保证我会对付他，而且不能打他。你刚刚都把梁修打成那样了。我刚刚打他是因为……还有，保证以后不要再纠缠。就那么喜欢，我倒要看看是什么样的男人能把他迷成这样。他、啊，你认识他？不就是个配音演员吗？哎，你保证过不会对付他的。不就是个配音演员吗？哎，你保证过不会对付他的。张老师，现在好了。到底发生了什么？怎么副总好像一下子整个人都变了？江姐发微博了，她要找配音演员配一下《梅花鹿南山》这部戏的男主。副总，您的声音这么好听，正好借此机会接触一下江小姐。还不赶紧去给我开个 CV 账号？这是。副总。副总，梁兄那边已经警告过了，他愿意和解。嗯，我最近新戏的导演正在找男主的配音，你要不要试试？在忙吗？今天还语音吗？是我做错什么？你理理我好不好？好。
，舍不得这么可爱的样样。好可爱，可爱吗？嗯嗯嗯嗯。喂。啊，对了，配音的是是导演想要我，还是你想要我？是我想。呃、啊，我我我我我不是这个意思，我的意思是说，是是是我想要你配男主的声音，在我心目中，你是最适合男主的声音，所以。答应吗？你撒个娇。啊、嗯？样样撒个娇的话，我就答应。撒娇？难道又喊老公吗？老公吗？羞、嗯、死人了！嗯嗯、那那你想让我喊什么？我想听样样叫哥哥。呃、啊、呃、啊，那你等一下，哥哥。呃，嗯嗯，哥哥，哥哥。哥哥，什么？没听清。啊？还还喊一声吗？怎么害羞了？才没有。样样没害羞，倒是哥哥被样样撩到害羞了。完了，心脏跳得好快。配配音的事儿，你答应了吗？一切都听样样安排。Hello， 哥哥。哎。哎，你知道为什么？你真喜欢神。嗯。还有果文神能接这个录音的活的话，不管是费用还是档期，我们都可以全力配合了。好的，我知道了。三场戏来就拍《女恶七处》打你的戏。你准备一下，马上开始啦。OK， 那我先去准备好。好，各部门准备啊！三、二、一 ，Action！ 就凭你也配跟我抢？你是有我让你打他巴掌，谁让你泼他水的？抱歉，导演，我是觉得光扇巴掌太平淡了，泼水更能激起情绪，所以就擅自做了点改动。雨阳妹妹不会介意的，对吧？嗯、这林心如明显是想借着拍戏。哇，<笑>当然不会介意。我觉得你改这场戏改的特别好，就是你的演技实在太差了。现场随便找的群众演员。对演的比你好吧？你说什么？说你演技差啊？啊，不过没关系，没事没事。你是我唯一爱。心如姐姐，现在你学会了吗？小雨阳，我不会放过你的。哦，看来还是没有学会。道具。你说你，非要在剧组跟林心如杠上，现在好了，中了他的圈套，被全网黑了吧？林心如那边咬死了，说你在剧组霸凌他，我们这边解释，网友根本不听。让顾导把原视频发出来不就好了？澄清是林心如改戏挑起了战争。顾导是你家亲戚啊，说发就发。于姐，你来干什么？是我让他来的，林小姐，请坐。事情发展到这一步，只要江雨漾发博向我道歉，主动离开剧组，我愿意接受和解。我不愿意接受和解。雨漾妹妹还嘴硬呢
，你是不知道你在外面被骂成什么样了。林小姐，不要跟我们雨阳一般见识啊！不就是发道歉声明吗？我们现在就发。但是离开剧组这个事儿，你看，江雨阳不离开剧组，我绝不接受和解。副总，不好了，全网到处都在骂江小姐霸凌同组女演员，你看。怎么回事？我给顾导打过电话了，顾导说是这个叫做林心柔的女演员擅自改戏，惹怒了江小姐，所以江小姐才跟她打起来了。我问顾导有没有完整视频，直接公布，我不生气。是。哎，等等，那个林心柔，关掉。江雨漾不离开剧组，我绝不接受和解。我不可能道歉。更不会和我结。很好，那就让舆论继续发酵，有你求我的时候。好了，心柔姐，刚刚制片方打来电话，说要把你给换掉。什么？哎，心柔姐，现在谁该跟谁道歉了？可说不准哦。下次多泼热水啊，千万别再晕倒了。还不跟我说实话呢，还说背后没有大佬支持，没有。啊、上车。二叔，不是说好了，只要告诉你我喜欢的人是谁，你就放弃纠缠我了，是吗？我说过吗？你你出尔反尔！有吗？下次我再跟你保证的时候，记得录视频。下次我再跟你保证的时候，记得录视频。上车。好那你说不会东瘟神，该不会也是假的吧？你就这么炮针对他？反正你不许动弹，不许动弹。我可没说会动弹，我只是想跟他公平竞争吧。公平竞争？你说你喜欢瘟神，又没说瘟神喜欢你，而且你们有没有在一起？我这还是有机会的嘛。好家伙，一下子被他抓住要点。开车。况且，说不定瘟神不喜欢你，喜欢别人。不会的，你怎么觉得这不可能？对呀、啊，我怎么知道不会？温神确实没说过他喜欢我，我们也不是男女朋友关系，只是关系比较亲一点不是故意的，这就是你嘴上说的不喜欢，身体却很诚实。怎么摸？我不喜欢，不喜欢。小姐，到了。副总，你为什么要说瘟神不喜欢他呢？你明明……说话。自己自己他罢了，睡不着睡不着睡不着，不能继续这样下去了。你上次说的见面还见吗？你上次说的见面还见吗？确定了吗？这周六有时间吗？梅花龙南山的线下活动，要不要过来现场？关系，没你玩。瘟神对我这么好，不是喜欢我，是什么？叔叔，这件衣服会不会太性感了一点？哎呀，怎么会？第一次见面就得穿的惊艳一点。你难道不想第一眼就把瘟神给迷倒吗？嗯。
，那就这件吧。嗯，咱们再逛逛其他的。稍等一下，我一会跟你说。二叔，十万块钱一条消息，要不要听？我碰到江小姐了。支付宝到账一百万。在哪？果然被我猜到了。二叔喜欢江小姐。商业中心要不要看照片？支付宝到账二百五十万。照片删掉。我觉得挺好看的呀，而且我觉得。支付宝到账五百。得嘞，二叔，我现在就删了。你放心，我保证不多看一眼。帮他付款，挂我账上。好嘞。这位小姐看中的衣服，都帮我包起来。哎，等等，是你？江小姐，好久不见。是付纹身让你帮我付钱的？有这么明显吗？这位先生，麻烦你告诉他。不要再花心思在我身上了。有胆子的话，这周六去帝都中心场馆，我会让他彻底死心。钱自己会付。杨洋,洋，你当真要为了瘟神放弃傅瘟神的追求？那可是叱咤商场的金融巨鳄，意外上你的梦哎！金融巨鳄又怎么样？在我心里。还是比不是。江小姐没有接受我帮她付款，还让我转告二叔，周六去一趟帝都中心场馆，她要让你彻底死心。我最近超忙的，真没空。你天天都忙什么？连接我都没空，我看你心里早就没我。没有啊，我忙着追你儿媳妇呢。好儿子，妈自己打车回家，不用你接。<笑>行，家里见。心柔姐，孙总就在里面了。公司那边说，如果没有讨好孙总拿到资源的话，就要跟你解约了。江雨漾，我能有今天，全都拜你所赐。小宝贝，你终于来了！孙总、啊，我有件事想求您。啊，我知道，只要你能够伺候好我，我的资源你随便用啊。不，孙总，啊，我要你帮我对付一个人。都是呀。江雨漾，就是那个新晋小花江雨漾。小 case 呀，哇哇哇，宝贝，我到了。你站在原地别动，我出来。我去，样样，你快看，那有帅哥。二叔，原来他就是傅以泽的二叔。样样，你快帮我问问，他缺不缺二婶啊？嗯，口水擦一擦。嗯、二叔，怎么来的这么早？嗯，那是啊，毕竟有人口口声声要我预约，说是要我死心呢、啊。嗯。我们先找位置坐吧。
可能瘟神马上就要到了。嗯，不用了，我一会儿有表演。表演？嗯，什么表演？配音表演。配音表演？难道你？难道你？猜出来了。哎呀，二叔，我知道你心里不甘心，可是瘟神毕竟是配音圈的顶级大佬。嗯，你这不是自取其辱吗？啊,啊，算了。嗯，瘟神怎么还没出来？啊，我们要不去后台找他？哎，走走走走走走走走。嗯、副总。要不要告诉江小姐真相？不用，一会儿给她个惊喜。哎，你好，请问瘟神去哪里？瘟神？嗯，刚刚那一个女的进修议事了。女的？走，去看看。我一个人在国外有多想你啊！加入热播短剧圈，每日持续更新十至三十部最新一首短剧，支持关键字搜剧，找剧更快捷。微信扫描二维码加入。雷神，你知不知道我一个人在国外有多想你啊？你可算回来了。对呀，真是你也不想我。我也想你。<笑>走，咱们进去。走。这该不会是白月光回国的戏码吧？什么意思？这你都没看出来吗？这肯定是他前女友啊！我算是知道他为什么一回来就约你了。原来是他跟他女朋友吵架了，拿你出来撒气的。嗯、不会吧？瘟神不是这样的人。你忘了我是干什么工作的？编剧啊。对呀、啊，所以这种桥段我最熟了。出来，出来，走走走走走。你在哪儿？活动要开始了。瘟神，他给我发消息了。这个时候还敢找你，臭渣男！哎，我帮你拉黑他了，你不许再找他，听到没有？可是这万一有什么误会，事实就摆在眼前。洋洋，你放弃那个渣男吧。我支持你和傅云生在一起。我来接你好不好？啊？我肚子有点疼。我先去趟卫生间啊！那你快去快回、哎，马上就要开始了，你快一点。大、啊、夫、啊啊，这么久了，他怎么还不出来？你先扶我们两个男的吧，让这女的宝宝今天就来接你，没事吧？绑架？洋洋进去这么久了，难道？洋洋，洋洋，快接呀！林冲，二叔，洋洋突然上了趟厕所，人就不见了，电话也不接，可能被绑架了。什么？林心柔，你你到底想干什么？干什么？江雨漾，你毁了我的演艺生涯。你觉得我会放过你吗？什么叫我毁了你的演艺生涯？明明是你自己自作自受。自作自受。死到临头了还嘴硬，看到这个摄像头没？待会会有上百万人看你直播
你马上就要冒火了。江小姐，别害怕，我会好好疼你。郑先生，与其被其他男人玷污，还不如把第一次献给您。什么？第一次？孙总，你别听他胡说，他有金主，怎么可能还是第一次？呃，是不是第一次？您试试不就知道？试试不就知道了吗？说的有道理呀、啊嗯。那今天就好好的让我试试你是不是第一次。孙总，他肯定在打什么鬼主意，您别上他的当。反正别人都得上，我先上场怎么了？来一把！哎，孙总，这儿人多，我不好意思。你过来，我学了很多技能，都没有机会施展，就是为了留着伺候伺候你。真的？嗯、<笑>你们都给我出去！我要跟金龙小姐单独的好好相处啊！喊、啊、了，你干什么？出去！走。这下没事了吧，宝贝？没事，只是手风。哦哦，哎呀，哎呀，雷鹏宝贝，宝贝，你，你抓住这个死八怪！知道你在耍心眼，还想迷惑孙总？现在就划划你的脸，看你还怎么勾引男人！啊！刘洋，我说，你没事吧？抱歉，我来晚了。小妹，哎呀！副总，哎呀，这都是误会啊！是这个女，是她就是我这么干的。我如果知道江小姐是你的人，就是给我一百个胆子，我也不敢了。副总，副总，哎，副总，副总不要，副总，哎呀，副总，还有你，林新手。二叔，就是他，他找两个男人欺负我，还说要直播给观众看。原来林小姐喜欢玩直播呀。他就让林小姐跟她的男人们继续直播，顺便买个热搜位，满足你想爆红的心愿。有，放开我，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！我感觉二叔他好像真挺喜欢我的，姐妹自信点，把好像去掉，赶紧好好把握住这次机会啊！可是，哎呀，可是什么呀？可是，你别告诉我，你还在想着外甥那个渣男啊？嗯，伤、啊、口不深，已经处理好了，你们现在可以进去了。二叔，你的手还疼吗？嗯、一点小伤而已，不疼。哎呀，二叔，你都不知道，我们燕燕刚刚在外面的时候可担心你了，都快哭出来了。真的？嗯。而且我告诉你啊，我们燕燕已经跟温氏没关系了，你可以放心追她。没关系了？嗯。燕燕突然拿黑我，肯定有原因。所以江小姐是跟瘟神吵架了吗？所以江小姐是跟瘟神吵架了吗？呃，也也不算是吵架吧。哼，说起那个瘟神我就生气。好，他都有女朋友了，竟然还来勾搭我们样样，真是不管我们样样死活。有女朋友？嗯，就他那个女朋友，还特地从国外赶回来见他。国外？他说的该不会是陆婉吧？雷神
你不知道我一个人在国外有多想你呀、啊？你可算回来了。所以样样拉黑我，其实是误会了我跟陆婉的关系。也就是说，他是在吃醋。二叔，就算是我跟瘟神闹掰，你也不用笑得这么开心。我看上去很高兴的。你的嘴角都快跟太阳肩并肩了。二、啊、哥，听说你受伤了，你没事吧？哎，没事。妈，没事，就点小伤而已。这是一小伤，怎么变得这么瘦啊？没事，小事。哎，这两位是？这位您认识，是江叔的孙女江雨漾，这是他朋友小雨。啊，你们好，你就是漾漾啊？阿姨小时候还抱过你呢。<笑>阿姨好。哎。哦，对了，你们刚刚不是在说温神的女朋友吗？啊，她就是。什么？什么？嗯，你们在说什么呀？什么温神的女朋友啊？啊啊、阿叔，我还笑，也不能这么开吧、嗯？阿姨都不知道是温神，她怎么可能是温神的女朋友呢？就是啊，你念一下我名字。顾文生，怎么了？切掉线。文身，多念几遍。文身，文身，文身，文。神。所以样样现在明白是怎么回事了。<笑>我的天！所以从始至终，瘟神和傅文山就是同一个人。呃，那个，我突然想起来，我家的猫又生孩子了。嗯，我先走。我,我家也快生了。儿子，你跟妈说那个未来儿媳妇，就是这个江家小姐啊。妈。这还不够明显吗？啊！你这个小子啊，有眼光。叔<笑>叔，我真的从头到尾都没有想过，二叔会跟瘟神会有关系、啊。我我还用瘟神的名义去拒绝他。瘟神，哎呀，真的好傻呀、啊！你还纠结什么呀，亮亮？温神的声音加上傅文山的脸，你还有什么不满足的？要是我，我都高兴死了，好不好？可是，哎呀，可是什么呀？可是，你赶紧把人从黑名单里拉出来呀！我告诉你，人家今年可是因为你都受伤了。快点。你的手怎么样？不太好，晚上突然开始疼起来。那我还是先不跟你发消息了吧，打字更疼。你先好好休息。喂？那就打语音吧，这样手就不疼了。那就打一会儿吧。明天什么时候收工啊？我来接你了。可是你的手……明天就好了。明天，明天晚上收工。嗯，那明晚见。嗯。哎，怎么是你？二叔呢？二叔，哎，二叔临时有事，让我过来见你。有事儿？那他怎么不在微信上跟我说？那我给他打电话。哎，你别给二叔打电话。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。是不是心情受苦？没没事，江小姐，你别多想，先上车吧。到底怎么回事？说，说呀！我是怎么让我跟你说？算了，他受伤了，现在在医院。
，肋骨也断了两个。带我去医院，快！带我去医院，快！这不是医院吧？你带我来这儿干什么？这叫，这叫私人医院。私、嗯、人？对，他在里面等你了，你赶紧进去吧。可是你没事吧？傅雨泽说你受了很重的伤，在医院。快，给我看看，给我看看伤口在哪儿。你笑什么？你骗我！你骗我！你骗我！你骗我！哦、你个大坏蛋！这是真受伤了。你活该！不过也快好了，洋洋，因为上次的见面会我搞砸了，所以我想着今天给你准备了一个惊喜。惊喜？我看是惊吓吧。我错了，错了。跟杨洋,洋道了两年的晚安，想跟杨洋,洋要一个名分。杨洋，愿意吗？为什么用的是温神的声音啊？真的受不住。你那男朋友过后呢？声音水平，人也是你的。样样，不愿意吗？初初说的对，温神的声音配上傅文生的脸，真的很难拒绝。这这,这项链挺好看的，我我挺喜欢这,这项链的。那我呢？你？就一点点。就一点。那我就努力让一点点变成。很多点，我帮你带上吧。嗯。啊！啊！我叫幺幺，真美。<笑>谢轩，后天是我的生日宴，也会把我的儿媳妇也一起带过来吧？啊，那我问一下幺幺的意愿。嗯，等你消息啊。嗯、我妈妈后天的生日宴会。你要过来？后、哦、天，这么突然，可是我还没有准备生日礼物呢。你去了就是给他最好的生日礼物。幸好今天预定了他们家的海洋之星，也不知道阿姨喜不喜欢。只要是你选的，他都会喜欢的。什么？海洋之星没有了？没有了？谢谢。姐姐，那我就是想要那个。滚！为什么这么个累赘？我还等。
怎么改嫁金子？离我有多远滚多远！妈妈，不要再嫁了！怎么怎么？姐姐。哟，这才多久没见啊，连招呼都不会打了。江家就是这么教你规矩的。以前好像在江家老宅见过他，是样样的武器。不是秦夫人自己说，不要让我叫你妈嫌恶心吗？怎么现在讲起规矩来了？你哭了！妈，姐姐，你怎么能这么说呢？这几年妈一直在念叨你，她很想你的。这话。你骗骗你自己就好。他谁呀、啊？样貌气质都这么顶级，难道是娱乐圈的男明星？跟你有什么关系？确实跟我没关系，但是姐姐包养一个男宠，也不用藏着掖着吧？他他说你被包养，乐意之极，求包养。乐意之极，求包养。姐姐，你也喜欢这家的首饰啊？什么？海洋这些没有了？没有了？对呀、啊，尤其是他们家的海洋之心，嗯，真好看。海洋之心是被你买走的。嗯。姐姐，我真的很喜欢这个，你可以让给我吗？让给你。乐阳，你说好的是买给我的，还真有被包养的味儿。乖，就是买给你了，别人谁都捡不走。乐阳给我最好。这条海洋之心价值五千万，说送就送啊，这么贵？好你个败家玩意儿，你居然花这么多钱去讨好一个男人，我高兴。你。啊别忘了，咱们今天是给傅夫人买生日礼物的，爸爸还等着跟傅氏合作呢。你不也说了，这个海洋之心是珠宝店的镇店之宝，只有他才配得上傅夫人。喂，这条项链我们要了，你们换一条。凭什么换？就凭我是秦氏集团的总裁夫人，怎么？你想得罪我们秦家？嗯我好怕，他们好凶。别怕，有我在，我可不怕他们秦家。走吧，我们去喝更贵、更好喝的咖啡。这个贱丫头就是存心来气我的。明天傅夫人的生日宴，你一定要好好表现。放心吧，妈妈，我有信心拿下那个傅文生。<笑>各位招待不周啊，大家玩的开心点。哟，这是谁家大小姐，长得这么漂亮？妈，他们是在说我吗？那是当然了，我的女儿，那肯定是艳压全场的呀。哎，夫人对你讲，赶紧过去打招呼。你可算是来了。最近过得好吗？嗯，他怎么在这儿？<笑>越来越漂亮了，而且感觉那个傅夫人很喜欢他。这么讨好傅夫人，该不会也想嫁给傅文生吧？你放心，我不会让他抢了我的风头的。姐姐，你怎么也来了呀？你男朋友呢？他没跟你一起过来吗？嗯。男朋友，是啊，傅夫人，您不知道吧？我姐姐可宠她男朋友了。昨天在珠宝店给她男朋友买了价值五千万的项链呢，给她男朋友买了一个价值五千万的项链呢。我确实是买了一条五千万的项链。啊，这样啊，有男朋友了，看来文生没有追上啊。不过呢。是送给阿姨您的，当当，还给我的，嗯，打开看看，喜不喜欢？哟
看起来不错。真是做的，这么漂亮，怎么样？哎呀，太喜欢了。不会是姐姐的男朋友不要，才给副夫人的吧？样样，你也太没有规矩了。别人不要的东西，你居然拿来送给傅夫人，啊！看来还是从小我没有在你身边好好管教你，才让你这么的丢人现眼。要真是送别人不要的，这江小姐算是彻底得罪傅家了。感觉应该是真的。秦夫人、歌秦芷可是江小姐的母亲跟妹妹，他们不至于诬陷江小姐吧？既然你们非要这么说，那我只好打电话给我男朋友求证一下。稍等一下。喂，男朋友，你来大厅一下。江雨漾的男朋友居然也在这里。姐姐的男朋友当然是跟姐姐是一对的，他的话我们怎么能相信呢？就是啊，漾漾，你赶紧给傅夫人道个歉。傅夫人为人宽厚，兴许这次。可以原谅你的。怎么大家都围着我女朋友？怎么大家都围着我女朋友？是副总来了。江小姐的男朋友，该不会是副总吧？女士啊，这条项链是你跟样样一块挑的。昨天，对了吗？专门给你买的。吓我一跳，我还以为到手的儿媳妇要飞了呢。哎呀，小白脸居然是顾总！哎呀，原来是误会呀！昨天样样和副总一起逛珠宝店，我都没有认出副总来，我还以为这条项链是送给副总的呢。<笑>我看啊，秦夫人跟秦小姐。以后还是要谨言慎行。刚才这咄咄逼人的架势，不知道的还真以为你们要陷害他。江雨漾，你是不是故意的？你跟副总明明已经在一起了，昨天为什么不告诉我们？知不知道你的跟妈妈在大家面前都已经丢人丢大发了？我也没有跟你们说过。你。你是不是以为你跟副总在一起就了不起？我告诉你，跟副总结婚的不一定是你。啊？反正你不会不是你。你别太嚣张了！看来是我平时太纵容秦大小姐。让你觉得我好欺负是吧？啊！等你消息。不好了，秦小姐跟人打架了。什么？你你放手！你先放，你起身。起。果然还是侄儿优秀，这么短的时间就让傅文生移情别恋了。傅总，谢谢你，救我女儿。洋洋，你怎么样？看来二叔刚才英雄正美，很帅呢。我刚刚没注意，啊，你怎么把我都想？这样的，你以为你现在是副总的女朋友，你就能放我出来吗？就是，秦夫人，你怎么不问问是谁先对你说？你怎么不问问是谁先对你说？副总，监控显示是秦小姐先把江小姐推倒的，江小姐才还的手。原来是妹妹主动打了姐姐啊，秦夫人。
，你还真是叫你有风。大叔，别说了，反正妈妈从小眼里只有妹妹。我从小到大有个习惯。听着语气，秦夫人经常纵容秦小姐欺负江小姐，同样是亲生女儿，怎么区别对待啊？江小姐是秦夫人和先夫的女儿，这有了后爸，就有了后妈。秦夫人真狠心啊，就是说啊。来人，把秦小姐丢出去！喂，你干啥？干啥？你干啥？我不能这样。差点忘了，还有秦夫人。秦夫人，还不走吗？先进屋吧，疼吗？不疼，就这点小伤算什么？秦芷她身上的伤比我更多。瞧给你嘚瑟的。那是，我今天要不是说裙子发灰，我非得揍他，连骂都把衣服松开。啊？衣服松开。啊！不是你干嘛？我说你把你衣服松开，我给你擦药呢。你想什么呢？松开啊！啊！既然你这么想看的话，那我晚上给你看个够。我才不要。
腿。哦。那边怎么样？啊！吓死我了。忘记跟你说了，我们家这块地以前是一片坟地，所以会有特别多的鬼。真的吗？你看，他又来了。二叔，二叔，你今天陪我睡好多，我害怕。这不太好吧？我特意从国外带回来那个熏香，你点上没有？早就点上了，这估计快要见效果了。看来你二叔没陪疼你，等着见好戏吧。嗯江如烟和副总上热搜了，现在全网都知道他们是一对儿，我不甘心吗？我侄儿到底哪里比不上江如烟？傅文生居然这么喜欢那个贱丫头！哎，老公，今天怎么这么早就回来了？我让你们和副总和傅夫人搞好关系，可是你们呢，被傅家当众赶出了江如烟，秦家的脸面都让你们给丢尽了。爸，这不怪我们。都怪那个江雨样，要不是他，我们也不会得罪傅氏。还好意思怪别人？我告诉你，赶紧去给江雨样道歉，说不定还能看在血脉亲情的份上，被我们在傅总面前说几句好话。什么血脉亲情？他根本就……啥？你爸爸说的对，你待会儿就去给你姐姐当面道歉。洋洋，不错呀！你脖子怎么回事啊？红了一块。呃，可能是被蚊子咬了吧。嗯，今晚点下蚊香液。我说呀，你跟副总的事儿瞒得挺严实的。之前我就说你背后有大佬帮助，你还不承认。现在瞒不住了吧？好在反响不错，网友现在呀都在磕你们的 CP。这。这不是公司禁止谈恋爱吗？啥？你和副总在一起，谁敢阻止啊？你这也太看得起我们公司了。哎，对了，我刚刚来的时候看到你妹妹请旨呢，她说她想见你，你要见吗？不见。好，我去帮你说一下。秦小姐，雨漾她不想见你，你先回去吧。这个江雨呀，真是不知好歹。刚刚吓死我了，洗手间的门锁坏了，要不是喊你过来，我就被关在门外了。我刚刚放了个维修牌在那里，有人看到应该就不会进去了。什么时候收工？我来接你。道歉，你对我爱答不理，那你就在里面过夜吧。谁在外面？按道理也该收工了，怎么不接呀、啊？男主，哎呀，跑什么？
副总啊，我最近一直老老实实拍戏呢，没对江小姐做什么，也没对她动手动脚。要用收工了吗？江小姐她早就收工喽，早就收工了。系、哎、耶。把剧组监控调出来，我要知道。杨洋去了哪儿？报复社，快点开门！快点开门！快点开门！哭就知道哭，那老师怎么会死呢？你怎么不一起去死？这么个累赘，我还怎么改嫁亲戚？给我走多远滚多远！妈妈，不要这样吓我！我要救我！我不要你走开！悠悠。目前看来，江小姐患有创伤性应激综合症，而且有过药物强制治疗的记录，也就是强制失忆。应该是今天发生了什么事，导致她回忆起了以前的事。好的，我知道了。难怪杨洋,洋好像忘记了跟他小时候的事。那思念绵延不绝。终于和天在地平。副总，监控显示是钱小姐把江小姐关在厕所，还抢了江小姐的手机，导致江小姐困在里面出不来。看来是时候给秦家一点教训了。哎，什么？哎，报告，怎么了？完了，完了。傅氏扬言不和我们秦氏合作了。什么？照这样下去的话，以前的合作商也会跟咱们纷纷解约的。咱们秦氏不仅会损失几十个亿，甚至咱们秦家会破产的。老公，<笑>老公，一定是那个江雨漾让傅总干的，要不然为什么好端端的就针对我们秦家？没想到那个野种这么狠心。既然他都不顾侵犯，那我们也没有什么可顾忌的了。你去哪儿？去江家找江老爷子，敢动我秦家，那我要让江家不得安宁。你醒了，你别乱动。医生说了要好好休息的。我已经没事了，而且我总不能让剧组人一直等着吧？这样影响我。喂，我真的没事。你呀、啊，大小姐。秦夫人带着人来家里闹事儿了。什么？怎么了？秦家的人跑去找爷爷，也不知道想干什么。爷爷有心脏病，我怕他出事儿。走，我跟你一起。你们这是？你那个好孙女，不知道用什么手段迷惑了副总，居然唆使副总对付我们秦家，害我老公住院。啊！既然他不忍，就别怪我不义。
好，你们砸吧，我们走。哎哎，刘杰策，你为什么走啊？我呢，还顺便给你带了几张照片，让你看看你那个好孙女在娱乐圈干了什么好事。滚！你给我滚！还不止呢，老爷子。啊。我手上还有你的好孙女开人陪睡的视频，你要不要看看呀？你给我闭嘴！<笑>你们对我爷爷做什么？干嘛呢？嗯。董家，先扶爷爷下去休息。是。P 自己女儿的不雅照来气一个老爷子，秦夫人，你的手段真是高明。<笑>女儿，你根本就不是我亲生的。我告诉你吧，你只不过是当初老爷子从外面捡回来的一个野种。要不然你以为我为什么那么讨厌你？哎呀，叫我说，这老东西对你好，说,说不定是从刚出生就看上了你，一直都想要跟你。啊、你敢打我？我说。你先做一个剧，剩下的会处理。埋藏在千年以前，我用尽一生。你干嘛？你干嘛？你干嘛？江小姐打不过的时候，在旁边帮衬一下。你要干什么？小时候你对我做的那些事情，我可以忍。我是不了啊！啊！救命啊！啊！啊！救命、啊！爷爷，你醒了，你感觉怎么样？老毛病了，不用紧张。你们，我我，爷爷，如果我跟你说我跟二叔在一起了，你会生气吗？怎么可能呢？纹身啊，意义则要稳重。如果你们两个能在一起，我也就放心了。多谢江叔成全。还有一件事。像李洋洋，你也知道，要是你知道那个女人不是你亲生的父母，也是一件好事。啊，爷爷，不管我是不是亲生的，我都不在乎，只要你还当我是你的孙女就行。那是当然的。哎呀，不管有没有血缘关系，李洋，永远是江家的孩子。都是爷爷的亲孙女，知道吗？爷爷，张叔，您能跟我们说说，当初是怎么发现他的吗？那是二十四年以前，我在医院看到一个男人提着一个垃圾袋，扔到了垃圾桶里。我当时啊，也没有在意。直到听到垃圾桶里传来了婴儿微弱的啼哭声，也就是说，我是被抛弃的。不一定，也许你有隐情。张叔，您还记得是哪家医院吗？或许还能找到洋洋的亲生父母。哦，是江城人民医院。其实啊，我也在试图寻找，但是。一直没有找到任何线索
poco...。这个就是爷爷说的捡到我的时候戴在我手上的手链吧？嗯，这上面怎么会有个鱼字？或许样样原本的名字就叫这个。是。飞扬放心，我一定会帮你找到亲生父母的下落。什么亲生父母？我根本就不在乎。只要爷爷就好。只有爷爷吗？嗯还有你，可以用的。这一张。秦氏集团总裁夫人涉嫌故意伤害被抓，秦氏集团股价持续下跌，濒临破产。央央，哎，雨姐，这是什么？哥，你不是快杀青了吗？这是粉丝寄给你的礼物，你快拆开看看。好。哇、哦啊！打开看看。呃，这是猫咪套装。嗯，前段时间猫咪变装视频不是很火吗？他们呀，估计是想跟你求个粉丝福利。哎，算了，你平时也不喜欢穿这些东西，我还是给他们退回去。哎，等等，啊，你不会想穿吧？怎么可能？我怎么可能穿这种东西？我只是觉得这毕竟是粉丝送的礼物，退回去不大好。那我们大家开始吧。我们讲一下品牌和赞助方两个方面。我们品牌那边今天加班吗？嗯，赞助方，嗯，估计要我加到很晚。你忙吧，我自己玩。洋洋是特地穿了猫咪服给我看的吗？这这才不是，我是给粉丝看的自拍福利。再说一遍，给谁看的？不可以就站着你的身影，不能再让你为我。
。我不仅要看，我还要。我好喜欢你，都怪我控制不了自己。我努力压抑，可是爱情怎么喊停？你身上的人还在我的。吵醒你了？你要去看。我嗓子怎么哑成这样啊？不用忍着，我喜欢听。你赶紧去上班吧。去上班，你再叫一声。不要，走了。陆总，这是待会会议需要用的文件。这样的剧是不是明天杀青了？好像是，好像是。之前定制的礼物是不是到了？呃，到了，我待会儿就去拿。你帮我看一下床头柜里的抽屉，是不是有一个灰色的文件夹？嗯、呃，好。找到了，需要我给你送过去吗？啊，不用，我已经让小林过去取了。别让昨晚累坏了吧？需要好好休息。还没有。嗯，没有吗？那我们今晚继续好不好？嗯，不要。我明天再来偷偷看哥哥，带好的吃的给哥哥。他们为什么要把哥哥关起来？那些人好凶。不过没关系，我会想办法救哥哥出去的。他有妹妹吗？梅花不会落在男生，爱你永远不会后悔。哦，来啦！江小姐，那文件交给我吧。那我就不打扰江小姐休息了，我要赶回公司开会了。哎，等等，江小姐还有什么事吗？我想问一下，二叔他还有其他的亲人吗？比如说妹妹之类的。二叔他还有其他的亲人吗？比如说妹妹之类的。没有啊，陆夫人只有傅超一个儿子。那堂弟堂妹之类的呢？也没有啊。这怎么了吗？哦，没什么。那麻烦你了。梅、嗯、花不会落在南山，爱你永远不会后悔。二叔，一直。不量力的复读生，完不成。经半批评的使命，名不是才见到时都不得决定。要要<笑>你干嘛？来来来来来来！怎么哭成这样了？跟、嗯、复读吵架了？那我们怎么分享了？可如梦初醒般的难受，恐怕是我。我好像发现了一种秘密。什么？是不是有什么误会？我感觉富二叔对你挺好的，你要不找他问问？嗯，傻瓜，你不问清楚，你怎么知道他心里怎么想的？那，那我问问。副总，肖小姐来了。肖小姐？谁呀、啊？就是港城肖家的大小姐，肖星鱼。他怎么来了？不是哥哥，我好想你啊
，秦小姐，你没事吧？挺累吗？文生哥哥，爸爸说让我来帝都，多给你学习学习，怎么管理公司呢？小姐不是咱们港城最大的家族吗？怎么到我们公司来学习管理公司？好吧，我承认我是偷跑出来的，还不是因为外面传你有女朋友？对啊。你知道我有女朋友，所以咱就得保持距离。你有女朋友了，可是你忘了，我们是有爸爸亲的吗？那不是老一辈之间的玩笑话吗？你还当真了？喂，小叔。文山。姓李的丫头是不是去找你了？对啊，这丫头大了，我管不住她。既然她在你那儿，就麻烦你多照顾她一下。嗯，好，放心。顺便给她安排点事做，不能让她闲着。嗯，好。小林，给她安排一个职位吧。啊，我就知道我这个都不会。啊。啊对不起啊，文生哥哥，我不是故意的。没事没事，我换身衣服。副总，副总，你为什么要留下肖小姐呢？这要被江小姐知道了，要生气的呀。当年我父亲病逝，大房虎视眈眈，不惜以绑架我来威胁我母亲让出股份。多亏了肖叔。我才有今天的地位，他的面子我少给的。只要能在纹身哥哥的公司里，我就可以每天见到纹身哥哥了。样样，难道他就是纹身哥哥的那个女朋友？喂。文生哥哥不在，他去换衣服去了。你找他有什么事吗？你，你是？我是文生哥哥的未婚妻。我是文生哥哥的未婚妻。哎，你怎么突然挂了？不是说好问清楚的吗？我好像知道，他心里的那个人是谁。想吃什么？怎么不回我信息？电话也不接。哎，阿叔，您这是去哪儿？一会儿不是要开会吗？把你手机给我。我手机？啊，你拿我手机做什么？别废话，赶紧的。喂，杨洋，是我。杨总，您该不会是跟江小姐吵架？她把你给拉黑了吧？不许暂停，我回家。样样在你那儿吗？凤儿说，在的。能让他听电话吗？他现在可能不想听你的电话。能告诉我为什么吗？是不是发生了什么事、啊？这个，初初，把电话给我吧。
。喂，副总，以后我们还是不要再联系了吧。洋洋，为什么突然这么说？是不是我做错了什么事？没有，我只是觉得我们不合适而已。我总说不哦哦哦！张小姐，你的演技简直让我痛彻心扉啊！你演不错啊，来，服装。张小姐，你的哭戏演得真好哦。你装作也不错哈。我。大家都单身，凭什么你们俩在一起？怎么感觉江小姐今天的精神状态有点不太正常呢？江小姐，晚上我们杀青去酒吧放松一下，要不要一起啊？好啊，好，就这样约好喽。好，外面来了很多粉丝，庆祝你杀青，你要不要出去见个面，合个影什么的？嗯。走吧，宝宝们，样样来了，好喜欢你，好喜欢你啊！这是我做的，我是你跟副总的 CP 粉，优雅高举，文雅富富大旗，<笑>可以给你合张照吗？嗯、啊，可以啊，太好了。<笑>谢谢，好的。燕雅，你怎么流眼泪呢？啊，我哭了吗？我只是呃有点泪花而已。那你可能太累了，宝宝们啊，我们样样太累了，谢谢你们的支持，我们先走了啊，下次下次、啊，你们以后一定要多多支持啊。刚刚拍照的时候，光顾我自己。宝宝的味道真甜。哟，帅哥，一个人喝酒呢，需不需要人陪呀？起开！不想死就赶紧滚。文氏哥哥，你怎么喝这么多酒啊？你没事吧？洋洋，你终于肯见我了。文氏哥哥，你喝多了，我带你离开这吧。没想到文生哥哥喝醉了还在想那个女人。耀雅，不过没关系，过了今晚，耀雅，文生哥哥就是我的人了。耀雅，耀雅，耀雅，耀雅，耀雅，我爱你。
没事，哥哥，等会儿我先去洗个澡。啊，哎呀，不要洗了。没事，哥哥乖。来接我，给你发了位置。文生哥哥，昨天早上你跟样样见面的时候，有没有发现他有什么异样？没有。哦，对了，江小姐问副总，你有没有别的亲人，比如说妹妹什么的？妹妹？嗯，她为什么会突然这么问？我也不清楚，他就这么问的。我必须弄清楚到底发生了什么。什么？去江阳家。副总，这么晚了去江阳家干嘛呀？副总。怎么总觉得有人跟着我？都在楼下，就你丢的垃圾。你不要过来。谁晒的水果？老方不要的衣服。是对着这些，我都能。你想干什么？你是不是想报警？老方、啊啊啊，你居然想杀我！你不要过来。你怎么就学不乖呢？悠悠，阿顺，阿顺，阿顺，阿顺，老子，我，啊，去！副总，你醒了。洋洋呢？哦，江洋姐说她去洗手间了。待会儿她回来的时候，你就说你还有事，你先走，让她留下来照顾我一下。哦，明白。哎，我看上去虚弱吗？看起来。挺虚，挺虚的，那就好。我是哥哥，我是哥哥。怎么是你啊？洋洋呢？哦，我打电话问问。我说哥，你怎么了？江小姐，你还在医院吗？什么？回去了？什么？回去了，回去了。哎，你就是江小姐吧？哦，你是。我听纹身哥哥提起过你，我叫肖新宇。是在酒吧跟傅文生抱在一起的那个女生
，我们之前通过电话的，江小姐，不记得了吗？你是二叔的未婚妻。之前看过热搜，江小姐是跟纹身哥哥在一起的吗？哦，没有，那就好。我们俩之间感情非常好，不希望有第三者插足我们的感情。行了，别喝了。你别管我，哎、我伤心，我难过。啊啊、叔叔，你说二叔他里面有喜欢的人，为什么还要来找我？说好才不同。不就是一个男人吗？振作一点好不好？这世界上好男人多的是，咱们没有必要在傅文生这一棵树上吊死呀。对哈，嗯，世界上好男人多的是，我没有必要在一棵树上吊死。他可以有未婚妻，我也可以有未婚夫。你等着。副副副呃，副总，你要看一下今天的热搜吗？怎么了？你不是说他回家了吗？他的确是这么说的呀。那就干什么？开车，接车去吧。啊，是。那我怎么办啊？自己回去。又是张雨阳。他到底有什么好？把我帅哥哥的魂都偷走了。清晨，行业人关了。走了走了。啊！去，老二，哎，走。杨洋，哎，走。我我。帅哥，我是一个人吗？你是一个人吗？怎么了？哇哦，哇哦，哇哦！身材真好，就选你了。选我做什么？<笑>选你当我的。未婚夫啊，叔叔，你看，我逮到了一只未婚夫。傅二叔，傅总既然有未婚妻了，就不要再勾引我们样样了，省得我们以后样样被咒个死死。未婚妻？嗯。林小姐搞错了吧？我没有未婚妻。没有未婚妻。前天给你打电话的时候，不是你未婚妻接的电话吗？前天？对啊，我没有收到过样的电话。林柱，去给我查一下办公室监控，看谁动手机了。洋洋，我们回家。来。嗯嗯生吃，生吃。洋洋，回回家去，回家去。哦，又是。回回回家去是肖小姐接的电话，可能是肖小姐谎称她是你那未婚妻，导致江小姐误会了。喂，妈。啊，我怎么会在傅文山的
家里。走了，赶紧走吧。行了，正好，给你做了早点。这是醒酒汤，这是抹茶卷，这是蛋挞，这个是巧克力牛奶。真不吃啊！谁刚刚说不吃的？啊，给你不行吗？好吃吗？不好吃。不好吃，你吃这么多？要呀。阿姨过来呢，主要啊是看你跟纹身两情相悦。咱们看看啊，什么时候上你家，跟你爷爷说说，咱们两家的婚事。婚事？可是二叔他不是有未婚妻吗？未婚妻？洋洋，你这哪儿听来的消息啊？我们家纹身啊，跟任何人都没有婚约。那那肖家大小姐肖金鱼。你说他呀，他确实是很喜欢纹身，他们家呢也是想跟我们联姻的，不过啊，纹身一直都没答应他。怎么可能？二叔很喜欢肖小姐的。谁跟你说的我喜欢他？你装什么装？你抽屉里你跟他的情书我都看见了。什么情书？昨晚我还看见你们抱在一起。什么？抱在一起，你这个臭小子啊！你怎么对洋洋呢？他说的，该不会是……是啊、哦。你说这，这是情书啊？看仔细。这还不明显吗？梅花不会落在男生，爱你永远不会后悔。这么直白的表白，你当我傻子吗？看这个啊，这什么？西洋枪，自己不认识，不会拼啊？为什么是我的名字？你小时候总是来看我，来帮我，但好像你都不记得了。哦。我都不记得了。既然样样都不记得了，那我帮你回忆一下吧。哥、啊，别打了，求求你们别打了，别打了。上次说了，陆婉那娘们什么手捆千古卷转让书，什么时候再把他儿子给放？先给这小子点教训，受点伤，那娘们才会心疼。翻开日记。你是说，你小时候你叔叔为了争夺股权，派人把你绑架了？哥哥，你怎么在里面？还受了伤，是被坏人打了吗？不过从那过后，你总是来看我。你看我病了会给我带药，怕我饿了。会给我带你最喜欢吃的零食。你看我一直不搭理你，还以为我不爱说话、不内向，所以从那过后就开始给我写信、给我订起来。哥哥，我给你带了好吃的。不要再过来了，哥哥，你终于说话了，声音好听。刚才我说的话你都没听到吧？哥哥，你别怕，我保护你。别，他可厉害了，我让爷爷来救你。再后来，我们就出来了。我母亲不能承受二房的压迫，所以才带着我去了国外。到了国外过后，我一直特别急迫的想去找到你，我总是找不到。有一天，我在微博上看你发了一个微博，你是在找梅花落南山的黑衣男主。我们这才创了一个微博账号
，脚本审，想着这样跟你取得联系。信纸上那句“梅花鹿男生”里的台词是写给我的，进入配音圈也是因为我。兜兜转转，我居然一直都在吃自己的醋。对不起，对不起，对不起，我我小时候生了一场病，昏迷好几天，好多事情我都不记得了。可能是那个时候，我就把你给忘了。没事、啊，不怪你，怪我提前告诉你。还生气吗？不<笑>是，你看看，误会解开了吧？我就说你们两个感情没问题嘛。来，过来，阿姨跟你说啊，以后啊。这臭小子要有什么事惹你不开心了，你就第一时间来找阿姨，阿姨啊，替你收拾。<笑>知道了，阿姨，谢谢你。要不是因为这件事，我还不知道二叔原来这么早就喜欢我了。我承认，是我接了江玉阳的电话，还谎称是你的未婚妻。可我这么做。是因为我喜欢你。够了，这一次我看在肖叔的份儿上，我不跟你计较。但是再有下一次，别怪我对你不客气。江雨阳他到底有什么？我哪一点比不上他？你喜欢他不喜欢？再说了，他一个混娱乐圈的，指不定被多少人说。滚！张小姐，请吧。知名女星江雨漾被私生非法入侵住宅，该私生疑似有精神病史。私生，江雨漾，这可都是你逼我的。明天你要出差吗？出差几天？三天。还有会想我吗？午餐？怎么，怕这三天不在，我跟其他小姨都跑了？对呀、啊。怕你这个小宝贝儿趁我不在的时候跟别人跑了。你放心好了，我已经被你牢牢的拿捏在手心里了。别人抢都抢不走，毕竟这个世界上还有谁的声音比温婶的声音？嗯，就这。还有身材。啊，好了好了好了，不说了，赶紧工作吧，明天还要出差呢啊。嗯，这就够了。再聊下去就要睡不着了。沈佳小姐吗？我是肖新宇，明天能跟你见一面吗？江小姐，对于上次的事情，对不起啊，我不应该冒充纹身哥哥的未婚妻，害得你们误会。肖新宇突然约我出来，肯定不只是道歉这么简单。肖小姐，没关系的。经过这次的事情，我跟纹身的感情反而更好了。<笑>我反而要谢谢你的。那就好，只要肖小姐不生气就好。那我们以咖啡代酒，干了这杯咖啡，我们以后就做好朋友吧，好不好？哎呀，我们家跟纹身哥哥家是世交。我爸爸还帮纹身哥哥解决了祖宗问题，所以纹身哥哥才当上了掌权者。你说给我什么面子？嗯。肖小姐，请你说到做到啊！以后希望我们和平相处。不要再让文生为难了。好，那我先走了。你，你在咖啡里下了药？对啊。呃
。怎么样，人带到了吗？江鱼啊，一会儿戏舍就会蜂拥而至，你就等着身败名裂。嗯，你怎么没事？因为那杯像了样的咖啡被你。鼻子坏了，肖小姐下次想害人，就别玩这么低端的把戏了。我猜你要找的那个人也快到了，好好享受。老婆，老婆，你是要跟我玩刺激吗？不要！快快，听说江宇要在里面跟人开房，要是能拍到，绝对能成为今天的头条。肖家大小姐肖新宇与陌生男子酒店开房，大尺度照片曝光。肖新宇啊，我要杀了你！新宇，我的宝贝女，不，是谁把你害成这个样子？是蒋玉药，他在我的咖啡里面下了药，派人强奸了我。爸，爸，你你要替我主持公道。蒋玉药，去查查。向宇阳是什么来历？十笔这笔账跟他算清楚。是，肖总。爷爷，爷爷，我听徐伯说，有人针对我们江家，还对我们集团进行恶意打击，这是真的吗？没有的事儿，你不要听你徐伯瞎说啊！爷爷，这都什么时候，您还瞒着我？是萧家，是萧家。萧氏集团拦截了我们所有的项目，还挑拨其他合作商跟我们解约。目前我们集团已经亏损有一百多个亿了。萧家是因为萧新宇吗？我找二叔帮忙，他一定能帮上我。哎，这事不能找纹身。为什么？萧家和傅家的关系远比你我想象的要深，再加上萧家对纹身有恩，找他那是不合适的。可是，哎呀，你放心好了，公司的事儿，爷爷会处理好的。爷爷，你呀，就去忙自己的工作吧。啊，去吧。喂，肖小姐，您说吧，您要我怎么样，您才肯停止对付江家？江宇啊，当初你得罪我的时候，就应该想到会有这么一天。凯悦咖啡，过时不候。江小姐，你终于来了，我还以为你不敢来呢。说吧，你想干什么？啊啊！放开我！放开我！我出差这几天，公司发生了什么事？咱们公司倒没有发生什么事情，但是……但是什么？肖老爷子来了帝都，并且对江家进行了一系列打压。肖家为什么会突然打压江家？好像是跟前两天肖小姐的新闻有关
，新闻。这样，你赶紧查一下耀眼的位置，快！是。放开！你抢走了我人生哥哥，还毁了我的清白，你觉得我会轻易放过？可是你自作自受，要不是你先算计我，怎么会有后面的事？啊、你死到临头还嘴硬。干什么？纹身哥哥不是喜欢你的，我倒要看看你满身伤疤，还会喜欢你。啊啊！很痛吗？可是这才刚刚开始。就这样了，多烫几次，那岂不是要你半条命？<笑>大小姐，副总带着人来了。坐。啊、有了这个，就可以跟萧家谈条件，别他们听说了。哎我回来了，自己看着吧。怎么会有视频？为什么这条手链会在江小姐手上？这个视频不是真的，是有人恶意 PS 的。是不是 PS 的？我会不知道吗？事到如今，你还在狡辩。这件事情如果传出去，我萧家的名声就被你毁了。我萧家的名声就被你毁了，爸。上次江渊害我害得这么惨，我不过是想教训教训他而已，我就是伤了一只手嘛，我可没有找人毁他清白。萧小姐确定上次是雨阳毁了你的清白，而不是你作茧自缚吗？我知道文生哥哥喜欢江雨阳，但是你也不要这样污蔑我。萧小姐让我去精神病院把那个男人带出来的啊！他还让我联系记者去酒店门口蹲守。你胡说八道！你是，是萧小姐。小叔，小叔，如果你不信，可以自己查。起来。爸，你你要干什么？去医院给江小姐道歉。你去。江小姐，之前给江家打电话，是要歉意，我会原谅你。至于今天那件事情，小女心语，愿心化为，希望您不要跟她有关系。爸，我没有做错什么，不要给我道歉。肖先生，既然肖小姐并不诚心道歉，还是别逼她了吧。这可是她自己说的，不用道歉的。我国刑法规定，故意伤害他人的，是要坐牢的。肖小姐，你显然更适合蹲局子里。你显然更适合蹲局子里点。跪下。你就在这里跪着。什么时候江小姐原谅你了？你什么时候再起来？江小姐，这个手串我能看看吗？这手链有什么问题吗？这是星宇刚出生的时候我送给他的
，后来遗失了。今天怎么会出现在江小姐的手上？这手链是我爷爷给的，他让我从小就戴着。难道样样的身世跟宋家有关？啊、哦，没关系，呃，也许是别人捡到的传说。现在既然是江小姐的东西，那江小姐肯定就有了。至于今天的事儿嘛。我愿意给江小姐百分之五消失的股份，希望江小姐既往不咎。爸，苏总裁，怎么随便给干了？闭嘴！肖先生，您的心意我心领了。您当过纹身，我也没有为难的意思，只是希望肖小姐以后收起害人的心思，不然只能去蹲局子了。江小姐，那您好好休息，我下回。正好，我跟肖叔有话说，你好好休息。嗯，去吧。肖叔，啊，肖叔，我有话想跟您说，方便吗？肖叔，我有话想跟您说，方便吗？秦月，你先去门口等我一下。小叔，您能跟样样去做一个 DNA 检测吗？这是什么意思？是这样，样样其实并不是江家亲生。刚刚你也说了，他手上戴的是肖家的手链，所以，所以你觉得江小姐是我们肖家的血脉？是，胡闹！我从始至终就心于一个女儿，不可能有第二个。小叔，你先别急。您能否告知我，当年肖夫人是在哪个医院生下的肖小姐？江城第一医院。样样也是在江城第一医院出生的，并且和肖小姐的出生日期是同一天。难道您就不好奇吗？那好吧。你把这茶杯都刷一刷，咱们快点跪着，看家里都怎么算。你帮忙，别上二楼收拾一下吧。你说，爸，当年你把我调包成肖新余的时候，那个真正的肖新余，你怎么处理的？我当然是把他给弄死了。怎么了？刚刚萧景带我去见江雨漾了，我发现他手上戴着的是萧景当年送给肖新余的手串。我心想，他该不会……是真正的肖家大小姐吧？加入热播短剧圈，每日持续更新十至三十部最新一首短剧，支持关键字搜剧，找剧更快捷。微信扫描二维码加入。他该不会是真正的肖家大小姐吧？哎，怎么可能啊？你肯定是多想了，只不过是一条手串而已，也许是被别人捡去的。现在说这些已经没有用了，他已经带江雨漾去验 DNA 了。万一验出来他是真正的肖家道小姐，那我该怎么办呀？好不容易快把这老头熬死了，眼看肖家的产业就要到手，在这个关键的时候，一定不能出任何差错。哎，不过你放心，只要是鉴定结果显示没有血缘关系，就会打掉他们所有的功劳。你的意思是？不管江雨漾是不是萧景的女儿，鉴定结果只会显示没有血缘关系。李医生，傅文山是不是给你送了一份 DNA 样本啊？结果怎么样？这，这边是不方便透露的。如果你告诉我，我可以给你五百万。报告显示，肖先生和江小姐确实是父女关系。我再给你一千万，把检测结果改成没有血缘关系。我就说嘛，我怎么可能是肖叔的亲生女儿？哼，其实这个结果我早猜到了。嗯。猜到什么了？这份没有亲缘关系的鉴定报告，更加让我确定，你就是肖叔的女儿。
你就是小水的女儿。为什么这么说？你想啊，之前江叔说你是被人用垃圾袋装着扔进垃圾桶的，你看肖叔像是能做出这种事的人吗？嗯，你的意思是说，是有人故意要害我？做这件事的人。知道肖叔要做亲子鉴定，肯定做不着。所以，这是一份假的鉴定报告。很快你就知道了。文深，你今天特意叫过来，是有什么事吗？啊，是有关鉴定报告的事。结果不是出来了，说我和江小姐并没有血缘。把人带进来，副总，副总，我不是故意要伪造假的鉴定报告的，是肖管家，他给了我一千五百万。你说什么？肖先生和江小姐确实是父女关系，是肖管家让我说没有关系的。如果你们不信的话，我我手机上还有他的转账记录。应该知道。欺骗我的下场！我知道肖叔不可能一瞬间就接受这个事实，毕竟肖管家和肖信都是陪在你身边多年的。不妨这样，我们来社局。社局。爸，那个江宇英真的是肖家大小姐吗？嗯。哎呀，这可、个、怎么办呀？尽快签订吧。实在不行的话，找个机会先除掉他。不好了，大小姐，肖总出车祸了！什么？哎，医生，我爸他怎么样啊？你们是病人家属吗？啊，是。病人出车祸大出血，现在急需 R H 阴性熊猫血，医院暂时已经没有库存了。哎，真的是天助我也！萧景要是因为车祸死了，那你就可以顺理成章的继承萧家的产业了。萧小姐，怎么不试试？万一能救萧先生呢？你怎么在这儿？景宇，萧叔现在不会再担心，你可是他唯一的女儿，不试试吗？不行，我血型配不上。不试试怎么知道配不上？还是说？你压根就不想救小叔，你少多管闲事，我还非要多管闲事了。正好我也是这个血型，一会儿医生出来，让他抽我的，让他抽我的。哎，医生，哎，医生，我们家先生怎么样了？病人暂时脱离了危险，居然还真的让这死老头躲过一劫。不过，不过什么？病人脑部损伤严重，能不能醒来还很难受。那也就是说，我抱他成植物人了是吗？不排除这个可能性，家属做好心理准备吧。成植物人了，跟死也没有什么区别了。这样一来，肖家的财产就全部到我手里了。爸，哎，接下来怎么办？肖家一倒，如果肖家其他股东都同意肖信。接替肖叔的位置，你才会怎么样？那他肯定会很高兴啊。但是如果这个时候肖叔突然死，那他肯定急死了。啊、哦，我好像知道你要干什么，还真聪明啊、嗯。我家样样也挺聪明嘛。我父亲身体不适，作为他的唯一继承人，理应接管他的所有事务，成为肖氏集团的新任执行总裁。各位有谁反对吗？各位有谁反对吗？肖总不知道什么时候才能醒来，执行总裁的位置也不能一直空着。我同意大小姐接任总裁的位置。大小姐受董事长亲自教导，我相信大小姐一定能带我们走向更高更远的。恭喜大小姐。医院那边来电话了，说董事长已经醒了。醒了。这
不是还没醒吗？你问过医生啊？医生说他恢复的情况良好，说早上还睁了一下眼睛，有要苏醒的迹象。那怎么办呀、啊？眼看着股东都支持我继任了，他要是突然醒了，那不就泡汤了吗？那就让他和他老婆一样，悄无声息的死掉。他老婆不是难产死的吗？<笑>什么难产？那个女的是顺子，是我给她注射了有毒的药剂。是你，是你害死了舒媛，是你害死了舒媛。你你醒了？哎，爸，不是这样的。够了，别叫我爸，没你这样的女儿。也自认为待你不薄，你却害死了我的妻女，意图谋取我萧家的财产，你真是个狼心狗肺的东西！居然被你给发现了啊！那我就没必要装下去了。你不是很爱你的老婆吗？那我就行行好了，赶紧下去好好陪她，去死吧！哎哎哎哎哎哎哎！大家都看到了吧？现在萧管家。承认杀死了萧夫人，而且现在还试图杀死萧家掌权人。你们怎么在这儿？我们不在这儿，撞破你们的犯罪现场。师傅，你们拉过来！哎，好兄弟们，不是我，是他，是他杀死了萧夫人，他还要杀吧？他们真的跟我没有任何关系。青云，你居然……好了。罪证有了，你们不用争了，到中去警察局里去找。此事交青云。走。我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！我开枪了！都怪我。养那个白奶狼这么多年，我居然没有发现。小叔，这件事真不怪你。爸爸之前为了心雨做了伤害你的事，爸爸给你道歉了。这不怪你。平安大大大就好。这个家对你怎么样？爷爷，对我很好。那就好，那就好。哎，你干什么？人家教育你二十多年，我们去登门拜谢。哎呀，其实样样呀，从小就很苦，他那个妈妈老是虐待他，好在都挺过来了，现在。遇到了纹身，又找回了父亲。我看到这个世界上有这么多的人爱洋洋，我心里别提有多高兴了。你说的就是秦家那夫人？嗯，是啊，他已经被纹身送进了监狱，一时半时是出不来了。等他出来，我一定饶不了他。说起纹身，这次要不是纹身帮忙。我还被那父女俩蒙在鼓里呢。对呀、啊，纹身是个好孩子呀。对呀、啊，纹身是个好孩子呀。等等，开饭了。哎，你刚刚听见没？嗯。爷爷和肖叔正夸我呢。没有啊，我怎么感觉是在夸我呢？你有什么可夸的？当然是夸我冰雪聪明、乖巧可爱啦！<笑>我可不可爱？可不可爱？可爱，我家样样最可爱。怎<笑>么、嗯、这么嫌弃我？我我最近可能吃坏肚子，<笑>该不会？一样呀，来，我把护符本给你啊。啊。你们小两口有时间的话，就把证领了。
，领着。是啊，你也老大不小的了，和文生呢又是两情相悦。你看，爷爷有生之年就是要看到你成家立业。<笑>我已经替你们选了几个好日子，这红笔勾上了。哎，你们选一个合适的日子，直接把婚礼也办了啊！<笑>都不太行啊！都不太行啊！我最近太忙了，只有明天有空。哦，<笑>我先去趟卫生间。你看，你看这孩子害羞了。你已经怀孕六周了，最近要多注意休息。嗯。居然这么多人，那我要不要现在把这个消息告诉秘书？谢谢医生啊。你好，请问是江小姐吗？嗯，是。是这样的，您给我们提供了肖星宇妇女故意杀人的证据，这边还有具体几个细节需要您配合认证一下，方便跟我们走一趟吗？嗯，好。副总，刚刚得到消息。小管家把所有罪责都揽在自己身上，肖星宇被无罪释放了。那肖星宇现在人呢？目前还没有查到他的行踪。这，这不是去警察局的方向，你们要带我去哪儿？你们不是警察。现在才反应过来，疯了！你你，小王，小心雨，你不是被抓起来了吗？要不是因为你跟傅老师，我怎么可能会被抓得起来啊？啊！你好好看看我，我现在这个样子，你满意了吗？我本该是萧家高高在上的千金，我本该继承义务的资产，但是你这个贱人毁了我的一切！什么叫毁了一切？这些本来就是你偷来的。你现在很得意是吧？我告诉你，我把你带到这里来，你想让你好好的日子过去。你要干什么？将雨漾在我手上，你现在赶过来，还能见他最后一面。夏金雨，夏金雨，我为啥都不是很爱你？我要让他亲眼看着你死。夏金雨，你疯了！祝你好运。不要呀！不要呀！不要呀！阿叔，阿叔，我在这儿。哎呀！哎呀！阿叔，你不要走！不让你放心，我这里程序的。我现在要下去，你不要过来！你赶紧走，阿叔，有危险，你赶紧走，快走！
起了呼吸，眼泪啊，永远不在。我觉得就是你跟你说，就是有危险。我们，你赶紧走。你别怕了，我求求你，我求求你，别走啊！啊！我们的爱用命来，变成你的负担。举起永远不能放不开。负责小心。我要让他可爱，我要让他。你赶紧走，二叔，你别怕了。我一走。江小姐，你醒了。我孩子呢？江小姐，你放心，他虽然有小产一下，但是已经保住了。二叔呢？傅总他……他他他他怎么了？你说他怎么了？傅总从军，你救你的时候，站在帐篷上，他为了护住你，把你压在身下，就自己去。江小姐，你身体还没好。小姐，我去上楼。江姐，慢点。手掌总分不，医生怎么说？医生说他恢复情况，但是我说我想，还不确定。然后战火在燃烧。我们背对背拥抱，我还没来得及告诉你，你要当爸爸。爱情来不及变老，你要是先不管我，我可不会跟你说不管的。然后我就嫁给别人，让你的孩子叫别人吧。二叔，我求求你，醒过来。<笑>怎么这么多天过去了，一点要醒的迹象都没有？刚刚雨姐还给我打电话说，说起那个配音的事儿。哎，我突然想起来，之前说是给这个男主配音，我还找过你呢。可惜，你现在醒不过来了，就只好换别人了。傅文山，你醒过来好不好？我告诉你，你要是再不醒过来，明天那个神秘嘉宾，长得还帅，声音还好听的话，我可跟他走了，我真的跟他走了。喂，杨洋。顾导说他联系不上你，让我通知你一声。录音场地换了，换到那个帝都中心场馆。帝都中心场馆，怎么突然变了场地啊？嗯，我也不知道。导演说是神秘嘉宾提供的，你去了就知道了。这神秘嘉宾怎么要求这么多？喂，顾导，你们在哪儿？我，我。
喂，顾导，你们在哪儿？我，我。最后还是自己的软弱，偏偏是我爱你太多。明明对我忽冷忽热，还说的忧愁，是我不懂，我欠你的太多。<笑><笑>你骗我！你骗我！你骗我！我一个大坏蛋！你们我，我错了。我错了。爱的悲哀的不同。路过没看到我。秋花，秋花，没花不会落在南山。瑶瑶，嫁给我，好吗？到最后还是自己的软弱，偏偏是我爱你太着迷。你明对我忽冷忽热，我说的忧愁，是我不懂，我欠你的太多。没有没有，都怪自己太过容易。好像是有一点啊，老婆老婆，公公，我先生，我太过爱你，爱到自己心会痛。我太过恨你，恨你不如恨自己软弱